ሰላምቱን ካቼ ቢትለምኒንግ የዞትሮ በዚህ ሰዓት የሚተላለፍላችሁ ኤልቲቪ ሾው የተባለው ፕሮግራም ይነ በዚህ ፕሮግራም ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊና ሃይማኖታዊ ዘት ያላቸው ጠንካራ ወሬዎች ይተላለፉበታል እንግዳለኝ እንግዳይ ዶክተር ኩቱ ቴሶ ይባላሉ የኦሮሚያ መጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ማህበር ፕሬዝዳንት ናቸው የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ እዚ ይደርሱና እትከታተሉ ጋብሳለሁ አብራችሁ እንኳን ዶክተር እንኳን ዳምጡ እንኳን ዳና ወይሽ አምሰገና ነው ትሬ ነክሮ እዚ ድረስ ስለመጡ የኢትዮጵያን የኢኮኖሚ ዩኒታ እንዲ ተነጥኑ እና ውቀቱንም ያከፍዱ ነው በዚህ ጥራት በድጋሚ ያመሰግናለሁ ፍቃደኛ ስለሆኑ እንግዲህ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ፈተና ገጥሞታል ሲባልን ሰማለን ተዳክማል ለኢኮኖሚው ሙሉ ለሙሉ ምን አዳከመው ምንድነው ምን ሲው ለዚህ ፕሮግራሽ አመሰግናለሁ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ተዳክመዋል ለሚለው ነገር ምናልባት ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ያለፈበትን ሁኔታና መንገዶቹን ማየት ለጠቅም ይችላል ይሆናል ብዬ አስባለሁኝ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አመጣቱን ከጅምሩ سنመለከተው በአንባጋነም ፍርአት ውስጥ ያለው ኢኮኖሚ ነውና ዞር ብለን ያለፉትን አራትና አምስት መንግስታትን سنመለከት የአንባጋነናዊ መንግስታት እስከ ቅርብ ጊዜ ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን እስከሚመጡ ድረስ የነበረው የኢትዮጵያ አገዛዝ አንባገነናዊ ነው ስለዚህ በአንባገነናዊ ስርዓት ውስጥ ያለው መንግስት የሚሰጠው ትኩረቱን ለኢኮኖሚ ሳይሆን ለሌሎች ነገሮች ናቸው ትኩረት የሚሰጠውና ለምሳሌ ዛሬ ላይ የምናያቸው የኢኮኖሚ እድገትም ዛሬ ላይ የምናየውን የኢኮኖሚ ደረጃው ያለፈንበት ያለፉት 30 40 50 አመታት ውጤት ነው እና የኢየሱስ ሥላሴ ዘመን ወደ ኋላ መልስ ብሎ መልከት ይችላልና ጥቂት ግለሰቦች በንጉሱ ዞሪያ የሚኖሩት መሬትን በርስትና ጉልት ይዞ ያሉትን የምጣኔ ሀብትም ሶስቶ የሆኑትን ሪሶርሶችን ሁሉ ይዞ ሀገሪቷን እንደፈለጉ ሲያደርጉበት የነበረ ሁኔታ ነው ያለው ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ኢትዮጵያ በጣም ትራዲሽናል ሶሳይቲ ነው ካልቸራሊ በጣም ስትሮንግ ነው ከፖለቲካው ይልቅ ከምጣኔ ሀብቱ ይልቅ ከሲቪሊዜሽኑ ይልቅ ካልቸር እንደ ትራዲሽናል ነገር በጣም ሆልድ የሚያደርገ ነገር ነውና ይሄ ነገሮች ሁሉ ይይታቸው ከባህል ከሃይማኖት ከነዚህ ነገሮች አንጻር ነበር ስለዚህ ኢኮኖሚውን በፍጥነትም ለማሳደግም ሆነ ትኩረት ለመስጠት ይህ የሚባል የፖሊሲም ሆነ የስትራቴጂ የማይታይበት ጊዜ ነው የነበረው ከዛ ይበል ከዛ ኋላ ያለውንም የደርግ ስርዓትን سنመለከት እሱ ደሞ የባሳን ባገነን ነው ትኩረቱን ሁሉ ያደረገው sultanን ከመቆጣጣር ያሉትን ምሁራንን ስትራቴጂ የሚቀርጹ ፖሊሲ ዲዛይን የሚያደርጉ እቺ ነገር ወደፊት ሊያራምዱ የሚችሉትን የሰውን ኃይል ማይንድ ሪፔል የሚያደርጉ ወይም ደግሞ የሚያጠፋ ነበር ስለዚህ በዛም ዘመን የነበረው ትኩረት ሁሉ ኮንሰንትሬት የሚያደርገው በመጣኔ ሀብት ዙሪያ ሳይሆን በፖለቲካውና ፓወር ኮንትሮል ዙሪያ ነው ስለዚህ ያለ ሀገራት ሁሉ ትልቅ ስርነቀል ድገትን ያሳዩት በና አበነዚህ ሁለቱ መንግስታት ዘመን ነው የነበረውና የዓለማችን የኢንዱስትሪ አብዮት ያመለጠን የዓለማችን ያረንጓዶ አብዮት ያመለጠን በእነዚህ ዘመን ነው ስለዚህ እነዚህን ሁሉ ናቸው በጊዜ ሂደት ውስጥ እየተጨመረ እየተደመረ የመጣውና የሃድግም ስልጣን ከያዘ በኋላ ያለውን የመጣኔ ሀብት ጉዞን سنመለከቱ የመጀመሪያው መታቱ ራሱ የሃድግ የታወናበትበት እንዴት አድርጅ እዚች ሀገር በጣህን ይብት ወዴት መሄድ አለበት እንዴት መሆን አለበት የሚለው ሳይሆን ከአመሰራራ አመሰራራ ቱ ፖለቲካል ኮንስቲትዩሽኑ አዲስም ለኢትዮጵያ እንደመሆኑ መጣን ኢትኒክ ፌደራሊዝም ነው እንደ በሄር በሄር ሰዎች መካከለ ያለው እነዚህ ነገሮች ናቸው ትኩረቱን ሁሉ ሲስቡ የነበሩትና ከተወሰነ የመጨረሻ ያለፉት 15 እና 20 አመታት ትኩረት ያገኘ ነው አሁንም የምናየው የመጣኔ ሀብት እድገት ያመጣው ለማለት ነው ለምን እንደሆነ ይሄንን ማነሳልሽ ዛሬ ምን ነውሮ ዛሬ ኢኮኖሚያችን ቢወድቅ ዛሬ ኢኮኖሚያችን ቢነሳ በዘመናት ሁሉ እየገነባን የመጣነው ፍርአትና ያሰራር ዘዴ ናቸው ማለት ነው ከዛ ባለፈው ያለፉትን 3 እና 4 አመታት ኢትዮጵያ ያሳለፈችን ሁኔታ ማመልከት ያስፈልጋል ይሄ ያለፉትን 3 እና 4 አመታት ብዙ የምጣኔ ሀብት አውታሮች ሁሉ የተናገሩበት ነበር ይሄ ፋብሪካዎች ሁሉ ቻሌንጅ የሚደረጉ የግብርና ምርቱ ይዘራል ማይሰበሰበበት የተሰበሰበው በሚፈልጉ ሁኔታ ማይሰራጭ ኢቨን የኢንዱስትሪ ምርት የሆኑት ሁሉ በሚፈለጉ ጊዜና ሰዓት ስርጭታቸው ሁሉ የተገጣባት ነበር አንድ ጋን አንድ ሳምንት እነዚህን ፋብሪካዎችን እነዚህን የምርት ሰንሰለትን 
ዲስቶርት ማድረግ ማለት ለሚከተሉ 3 እና 4 ወር ማስተካከላ አንችልም ስለዚህ ያሳለፍናቸው 3 4 ተመታት ሁሉ ዛሬ ላይ ውጤቱን የተመለከተ ነው አንድ ምሳሌ ብቻ አመሰጥሻለሁ አንደኛ ዛሬ ላይ ኤክስፖርት ምን እናደርገው ቡና ዘንድሮ ያመረተ ነው እናደርለም የዛሬው 300 ያመጣ ያመረተ ነው ነው ዛሬ ላይ የምንልከው ወደ ውጭ ሀገር ምንልከው ሰሊት ዛሬ ያመረተ ነው እናደርለም ያለፉት 2 እና 3 ተመት ያመረተ ነው ወደ ውጭ ሀገር ምንልከው ያለፉት 2 እና 3 ተመታት የነዚህ ሁሉ ግብርና ምን ላይ እንደነበረ ነው ዛሬ ወደ ውጭ ሀገር የምንልካቸው የቁም ከብቶች ዛሬ ተመርቶ አይደለም ነገ የሚላከ ምክንያት አመት ይወስድ አሉ ብዙ አራት ደም ይወስዱ ናቸው ነዚህ ሁሉ ተደምሮ የምጣኔ ሀብቱን የውጭ ሀገር ምን ዛሬ ምን እንዳናገኝ የሥራ እድል ፈጠራው ምን ዲጓተት ያሉት የኢኮኖሚ ሴክተሮች ሁሉ እንዳንቀሳቀሱ ያደረጉበት ነው ምን ለማለት ፈልጌ ነው በጥቀሉ የመጣንበት ሄደተና በተለይም ደሞ እነዚህ የሶስት እና አራት ተመት ያሳለፍናቸው ሁኔታዎች ሁሉ ምጣኔ ሀብት እድገቱ ፈተና ውስጥ እንዲጋብ አድርጓል የሚለው ነው ወደ እርሻና ወደ ኢንደስትሪዎቹ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ግብርናው ላይ መደገፍ ነስቶ ወደ ኋላ እንመለስበታለን አሁን ግን ኢኮኖሚውን መደከም መግቢያ ለመጠቀም ነበር ባለፈው ሳምንት ላይ ለክነ ሚኒስትሩ በፓርላማ እንደተራገሉት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ያገገመ ነው ብለዋል በዚህ አንድ አመት ጊዜ ውስጥ እንዴት ለገገም ቻለ በርሱ ያ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ትልቅ ፈተና ውስጥ የገባው ኢኮኖሚ በዚህ ፍጥነት ማገገም የተቻለው በነ ዶክተር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይና በቲሞ ምክንያት ነው በሌላ ሀገር ቢሆን ኖሮ በዚህ ፍጥነት ኢኮኖሚ እንዲያገገም ማድረግ ያስቸግራል ለምን ነው ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይወሰዷቸው ንርምጃዎችን መמלከት ይቻላል ይሄ አሁን ያለንበት ኢትዮጵያ ኢዳ ጣሪያ ለምሳሌ ምንድነው ምንለው ጥቅል እዳችን የጂዲፒያችን 60% በላይ ደርሷል ስለዚህ በእዳ የተዘፈቀች ሀገር ነች ማለት ነው የውጭ ሀገር እዳችን ደግሞ 31.5% ተካባቢ ነው ስለዚህ የቀረው የሀገር ውስጥ እዳ ነው ማለት ነው ከዚህ በላይ መበደር ከዚህ በላይ የውጭ ሀገር ምንዛሪን ጀነሬት አድርጎ ኢኮኖሚን የሚያንቀሳቀስ ማድረግ በጣም ያስቸግራል ስለዚህ ይሄን ነገር ለመፍታት የእንደነ ዶክተር አቢ አይነት አይምሮ ነው የሚያስፈልገው በጎሮቤት ሀገር ከጎሮቤት ሀገር ጋር ያለንን ተሰስር እንዲፈጠር የኢትዮጵያ መጣነ ሊያንቀሳቀሱ የሚችሉ ተሰስር ነው የተፈጠረው ከኤርትራ ጋር መታረቅ የፖለቲካ ጥቅም ብቻ ሳይሆን ትልቅ የመጣነ ሀብት ጥቅም ነው ያለው ምንድነው ነው የኢትዮጵያ ነው አይነት ባህል ያለው የኢትዮጵያን ምርት ኤክስፖርት ለናደርግበት ምን ይችል አጥ ሎው ኮስት ለንልክባቸው ምን ይችል ማርኬት ዴስቲኔሽን ነው ኤርትራ ስለዚህ ያን መምጣት ሂውጅ የሆነ አግሪካልቸራል ፕሮዳክት ዴስቲኔሽናችን በተለቁ ማፍጠር ተቻለዋል እሱ ስምምነት ስካውን ድረስ ሰማሁት ምን ስምምነት አለ ከኤርትራ ጋር በገበያ በጣም ጥሩ ከኤርትራ ጋር የነበረን እንደዚህ አብረን አንደኛ በፖርት ላይ የተደረጉ ድርድሮች ነበሩ ለሬጂም ጊዜ ኢትዮጵያ ሂውጅ ሊኮስት የሚያደርጋት የምንጠቀሙ የጅቡቲ ወደብ ነው የወደብ ኮስቱ ብቻ አይደለም ከጅቡቲ ወደብ ተነስተው እዚ ማhall ሀገር እስከሚደርስ ድረስ የሚወጡት ኮስቶች ሁሉ ህይወት ናቸው መንግስት ወጪዎች የገለሰብ ወጪዎች ማለት ነው የኢንቨስተር ወጪዎች ስለዚህ የኤርትራ ወደብ መጠቀም እንደ አማራጭ ሲመጣ ቶታል ስቴቢሊዜሽን ነው የመጣው ከጅቡቲ ጋር ያለን ማለት ነው ከጅቡቲ ወደብ ባይ ዘ ዌይ የወደብ ዋጋ በየጊዜው በየጊዜው የሚጨምር ነበር ኢትዮጵያን ኢኮኖሚ እስከሚፈታታን ድረስ ማለት ነው ስለዚህ አንድ ማራጭ ነው ዛሬ ይሄ ወደ ኤርትራ ምላኩ የግብርና ምርቶች አሉ። ስምምነት ያስፈልገም ክሮስ ቦርደር ነው ቦርደሩ ተከፍቷል ቦርደር በስከቅርብ ጊዜ ድረስ እንካን ገጥሞት በጣም ትልቅ ቁጥጥር እስከሚደረግ ድረስ ስዊፍትሊ ምርት ማላቅ በተቻለበት ሁኔታ ነው ያለው ያ ማለት የገበያ ማግኘት ነው እሱ ብቻ አይደለም ከነ ኬንያ ጋር ከጅቡቲ ጋር ከሱዳን ጋር የተደረጉት ስምምነቶች ሁሉ ዛሬ ለተፈጠሩ አጋጣሚ ለምሳሌ ሆርን ኦፍ አፍሪካን ማርኬት ኢጋድ ከኢጋድ በተጨማሪ እንደዚህ ደግሞ በኮሜሳ የሚባላል ኮመን ማርኬት ፎር ኢስተርን እና ሳውዝን አፍሪካ የምስራቅና የደቡብ አፍሪካ አገራት አንድ ላይ መጥቶ ምጣኔ አፍታቾና ጥርስ በራሳቸው ይነግዳሉ አንድ ላይ አብሮ ደግሞ ከሩቅ ከአውሮፓ ከአሜሪካ ጋር ይነግዳሉ ይሄ የኢንተርናሽናል ኢኮኖሚክስ መሰረታዊ የሆነ ያገር ድጋትን የማስቀጠያ ዘዴ ነውና ከሱ በተጨማሪ ሆርን ኦፍ አፍሪካን ኢንትግሬት የሚያደርግ የገበያ ሰንሰለት ነው የተፈጠረ ያለውና ሀገራት የተስማሙ ነው ያለው ስለዚህ እኛ እንደ ሀገር ወደ 
አውሮፓ ከመንደልክ ወደ ኬንያ መላክ ኤክስትሪምሊ ቤኒፊሻል ነው ከቻይና ከመናስመጣ ከኬንያ ማስመጣት ለኢትዮጵያ በጣም ጠቃሚ ነው ስለዚህ እነዚህ አይነት እርምጃን በፍጥነት መውሰድ መቻል ኢትዮጵያ በሮቿል እንደዚህ አይነት ንግድ በመጠኑም ቢሆን ክፍት ማድረግ መቻል ማለት በትልቅ አ እንዲያገግም ተስፋ እንዲሰጥ ካደረጉት ነገሮች አንዱ ነው እሱ ብቻ አይደለም በቅርብ ወራት የጠቅላይ ሚኒስትር ወደ አውሮፓ ያደረጉትንም ጉዞ ወስደን መመልከት እንችላለን በጣሊያን ይቆዩት የውጭ ሀገር ባለሀብቶች እንዲመጡ ትልቅ በሀገር ውስጥ ያሉትንም ምንድነው ትኩረት የሚስቡ ትልቅ የኢንቨስትመንት ሴክተሮችን ሁላ ለብራላይዝ ለማድረግ ያደረጉት ነገር እሱን ተከትሎ የጣሊያን ባለሀብቶች ወደ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት ያደረጉ ነው በቅርብ ጊዜ ከኮምቦልቻ የሚመረተው ምርት ትልቅ የፎሬን ካረንሲ ለኢትዮጵያ አስገባል ብለን ነው ምናስቡ አሱ ብቻ አይደለም ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ጋር የተደረገው ድርድር ለኢትዮጵያ 3 ቢሊዮን ቃል ተገብቶ ኢትዮጵያ ያገኘች ወደ 1 ቢሊዮን ዶላር ማግኘት ተችሏል በዚህ ውጥረት ጊዜ ውስጥ 1 ቢሊዮን ዶላር ማግኘት በጣም ትልቅ ነው ለምን እንደሆነ እንደ ሀገር እንኳን ያለን ሪዘርቭ አስ ኦፍ ናው 2.5 ቢሊዮን ነው 1 ቢሊዮን ሲገኝበት ትልቅ ለውጥ የሚያመጣ ነው ከወርልድ ባንክ የተገኘውንም እንደዚሁ ማሰብ እንችላለን ወደ 1.2 ቢሊዮን ነው 1.5 ቢሊዮን ግማሹ ዳይሬክት ግራንት ነው ዳይሬክት ግራንት በኢትዮጵያ ታሪክ ኦፍተን ያልሆነ ድርጊት ነው የተደረገው ይቀርው ደሞ አጥ በመንደሉ ይሄ ይብድሩ በባለው ኢንትረስት ላይ ከቻይና ጋር በቅርብ ጊዜ የተደረገው ነው እንደዚሁ ማሰብ ይቻላል ትልቁ እደ አሁን ያለብን አንዱ ከቻይና ነው ቻይና ኮመርሻል ሎንን ወደ ኮንሴሽናል ሎን ቀይራለች በትንሹ ምን ማለት ነው ይሄ በወር በተወሰኑ ወራትን የምንከፍለውን በብዙ 100 ሚሊየን የምንከፍለውን ወደ 100 ሚሊየን በታች ወደ 90 ሚሊየን 80 ሚሊየን ሬዲዩስ ማድረግ ተችሏል የኢኮኖሚ ማገገም ተከትሎ የሰጡት ተንታኔ ላይ ኤርትራ ወደ ምን አስተዋል እኔ ደሞ መጠየቅ የፈለኩትና ትንሽ ግሬ ያለኝ ኢትዮጵያ የኤርትራ ነው ደባሁን እየተጠቀምሽ ወይ በተጠቀምስ በነጻ ነው ወይ የምትጠቀመው በክፍያ አይደለም ወይ ከጅቡቲ እንደምታረጋው በክፍያ ነው መታመጣው የሚለው ነው ይሄ ወደ መጠቀምስ መልክቶ ኢኮኖሚ አገግሞል ብለዋል ግን መሬት ላይ ደግሞ ወርደን ስናዩ የዶላር ማሻቀብን እንዴት ያውታል ለስራጥነቱ የኑሮድነቱ እንደዚሁ መልስ ለሚታየው ሌላ ነው እርሶ ሌላ ነገር ይያሉ ይስሩናል አዎ አንድ ነገር ነው እዚህ ሀገር ላይ ምጣኔ ያፍቱ ማገገም ይችላል ሲባል እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ውስጥ ኬስ ገፍቷል ማለት አይደለም ይሄ መሰረታዊ ነው አዎ የእያንዳንዱ ለምሳሌ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በፍጥነት አድጓል የዛሬ 27 አመት ነፍስ ወከብ ገቢያችን 100 ዶላር ብቻ ነበር ዛሬ ወደ 750 ነው ኢቨን ኢባይ በ2018 ወደ 800 ዶላር ገደማ ደርሷል በርግጥ ከጉሮቤት ሀገሮች አንጻር ይሄን ስናዩ ከኬንያ ግማሽ ወታች ነው ለምሳሌ የት ግን ትልቅ ድጋት ነው ከ120 800 ምርት ፋነት ቀላል አይደለም ያ ማለት ግን እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ኬስ ውስጥ ገብቷል ማለት አይደለም ያ የምጣኔ ሀብታችን የምጣኔ ሀብት እድገቱ ለፍስፍስነት ነው የሚያሳየው አሁን ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ኢኮኖሚያችን አጋግመዋል ሲሉ ወደቡን ቀጥታ ተጠቅመን ይሁኔ ነገር መጥቷል ማለት አይደለም ይሄ በተለይ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ አንዱ ኢንፈሳይዝ ማድረግ ከፈለጉት ውስጥ ምንድነው የፐብሊክ ኤክስፓንዲሽን ከመጠን በላይ ቀንደሰናል የሚለው ነገር ነው ሂውጅ ነበረ የጅጅቡቲን ወደብ سنጠቀም የሚደርስብን ዴመሬጅ ካፖርቱ በዚህ ሳምንት መነሳት ካለበት ሁለት ሳምንት ሶስት ሳምንት አራት ሳምንት ሲቆይ ያ ወደቡ ላይ ደረሰው ምርት አምጥቶ የሚያስገኘው ትርፍ እንኳን አይመለሰው ፖርት ደመረጁ ዛሬ ግን ከጅቡቲ ኦፕሽንስ እናገኝ ከሱዳን ጋር በወደ መደራደር ሲጀመር ግን በየቀኑ ይጨምሩ የነበሩት ኮስቶችን ስተብላይስ ማድረግ በጣም ተችሏል ያ ማለት ማለት ነው የኢትዮጵያን ወጪ በመጠኑ በትልቅ መቀነስ ተችሏል ማለት ነው እና ያ ወጪ መቀነስ መቻል ያ የዋጋ ጭማሪ መቀነስ መቻል በጣም ትልቅ ነው ነው የውጭ ሀገር የፎሬን ካረንሲ እጥራት ገጥሞአላል ሹ ነገር የፎሬን ካረንሲ እጥራት የገጠመን ቀድም የተናገርኩት የኢኮኖሚው ዳራ የሚያሳየው ደሞ የድገቱ አመጣጥ ፍርአቱ የሚያሳየው ነው አሁን ያለው መንግስት እንኳን ባይሆን ሌላም ቢሆን ይሄ የዶላር እጥራቱ መገጠሙ ማጋጠሙ አይቀርም ለምን እንደሆነ የሚለው ነው እዚህ ሀገር ሲመጡ የነበሩት ሁሉ የውጭ ሀገር ምንዛሪ መንግስት ከመይበደራቸው ናቸው መንግስት በበርዳታ የሚያገኛቸው ናቸው ኢትዮጵያ ኤክስፖርት አድርጋ የምታገኘው የውጭ ሀገር ምንዛሪ ከ3 ቢሊዮን በልጣ አቅም ወደ ውጭ ሀገር ግን የምንልከው ከ17 ቢሊዮን በ2018 ወደ 18 ቢሊዮን ገደማ ነው ተጠላሙ 
ምን ለማለት ነው የዘ ባልክ ኮፊ ተም እናገኘ ነበር ከመንድነው ከበደር ሌሎች ባልሃብቶች ይዘው በሚመጡት ነበር ማለት ነው ስለዚህ አሁን ያለው መርም ኖረ አሁን ያለች ኢትዮጵያ ማንንም ኖረ ይሄ ነገር ማጋጠሙ አይቀርም ነው ይሄን ሶሉሽን ለመስጠት የተወሰደው እርምጃ ኢኮኖሚ እንዲያጋግም ለማድረግ ተችሏል የሚለው ነው ምክንያቱም ለውጭ ለወጫ ለወጪ ኢንቨስትመንታችን ለወጪ ግጃችን የሚያስፈልጉት እንዶላር በርዳታም በተወሰነ ኮንሴሽናል ብድርም ማግኘት ተችሏል ነውና ያ ነው የተፈጠረ ስራ አጥነት እንዴት ከይት ይመነጨ ነው የሚለው ነገር ማቆዳ ማስፈላጊ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ባለፈው 2 10 ተመታት ወይ ደሞ 2 በተለይ ይቀር ያለፉትን ይሄ ሀገር ውስጥ የተነሳው እንቅስቀሳ ከመምጣቱ በፊት የነበሩት 2 5 ተመታትን እድገት ያየን እንደሆነ እድገቱ የተመዘገበው በፕራይቬት ሴክተር ጥንካሬ ሳይሆን በመንግስት ተሳታፊነት ነው መንግስት እንደ ግለሰብ እንደ ግሉ ክፍለ ኢኮኖሚ ይገዛል ይሸጣል ይሰራ ነበር ያ ነው የስራ እድል ሲፈጥር የነበረው የመንገድ ግንባታውን በመንመለከት የኤርፖርቶቹን እነዚህ ምድር ባቡሩን ግድቦቹን እተላዩ ፋብሪካዎቹን ኢንደስትሪያል ፓርኮችን ሁሉ ያምባሳደር ሸኖስቶ ሲሰራ የነበረው መንግስት ነው የዛ መንግስት ትልቅ ሮል ጫዋታ ነው የስራ እድልና ኢምፕሎመንት ኢንክሪስ መንግስት ባለፉት ለ1 መጥተኩ ላይ የመንግስትን ኤክስፓንድቸር እና የመንግስትን የኢንቨስትመንት ተሳትፎን እንቀንሳለን ሲል እንዴት ነው የሚታየው ድፍ ዮርድ የነበረ ዝናብ አውቶማቲካሊ ሲዝ እንደማድረግ ነው ለዚህ ነው ያ ሁሉ የስራ አጥነት አንቀስቀሳ ሲመጣ በርግጥ መንግስት እንደዚህ አይነት ምርምጃ መውሰዱ ትከክል ነበር ወይ ለሚለው ትከክላል ነበር መንግስት ከአንድ መጣኔ ሀብት ኤግዚት የሚያደርግበት ስትራቴጂ አለ አባ አምስተኛ ማርሽ እንደዳ የነበረው ማኪና አንድ ዲፈረንስ ይያዝ ማኪናውን ይገለብጣል ለዚህ ነው ይሄን ሁሉ ክራይሲስ ኤክስፒሪየንስ ያደረግ ነው መንግስትስ ደሞ በአምስተኛው ማርሽ ማስከተል ይችላል ነበር ወይ አይችልም ምክንያቱም ክሬዲት ሬቲንጋችን የመንግስት ተሳትፎ ምንድነው ይሄ የሚያስጨገርበት ደረጃ ድርሶ ስለነበር ማለት ነው ስለዚህ ነዛ ሁሉ ተደምሮ የግሉ ክፍለ ኢኮኖሚ በሚፈልገው ደረጃ ዓለም አደጉ መጣኔ ሀብት እድገታችን ከግብርና ወደ አገልግሎት መዝለሉ በሚፈልገው ደረጃ ይስራደል ዓለም እንዳይፈጠር አድርጎታል ነው መልካም ወረዳ ጥቂቅሳን ፍንግዲ አንድ አንድ ነገሮችን ሰሰማ መሰማው የብርኖቶች መቀየር ነበርባቸው ጎጥ ገንዘብ ዙርም ለመቆጣጣር እንደዚሁም በግለሰቦች ዘንድ ያሉትን ገንዘቦች ባጓቡ ለማየት ኢኮኖሚውንም እንደዚሁ ለማረጋጋት የብርኖትን መቀየር ይተበከበት ነበር ወይ መንግስት ስካውንስ ያልቀየርበት ምክንያት ምንድነው እርሱ እንደ ባለሙ ያሁን የብርኖት መቀየር ለአንድ ሀገር የመጨረሻው አማራጭ ነው is the last resort on foreign currency e notochun meqayero malatno not meqayero betam kallal neger adellem not meqayer it involves a huge investment no involve mi adergo huge investment bicharellem lemisale intrinsic value of money inditno anden ye balamato bir wasdesh ketemelekech ihen balamato bir lemasatam sint bir fejal emilo maitno by the way in actual sense waraqatu rasu kemeto bir balay value li aderge mechirbacho kezoch allo the the cost of producing the cost of printing yanu lu wedegba emadrag malat no selezi that would be the last resort no neger gen min ayinet rimijawoch mosadi yichala ale meqeyeru algodachaw moy indaga inde hager ale meqeyeru gortotal neger gen e ale meqeyeru kagodaw yilq biqeyer noro emimataw cost emimataw ye economy mengechagech ah tilik ihon neber no indet emilon neger no kasu befit ካሬንሱን ከመቀየር በፊት ሊደረጉ የሚገቡ ነገሮች ነበሩ እነሱ ለምን አልተደረጉም ነው ይሄ ኮ አንድ 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 ሀገር መንግስት እና አንድ ሀገር ቢሄራይ ባንክ መከተል ያለበትን ሁሉ ፕሮሲጀር መውሰድ ያለበትን ሁሉ ወርምጃ ወስቶ ያ አልቻል ሲል ነው በቃ ደ ላስት ኦፕሽን ምን አደርገው ወደ ኖት መቀየር የሚመጣው ማለት ነው ለምሳሌ ከኤርትራ ጋር የነበሩ ነገር በጣም ያን ኤርትራ ከኢትዮጵያ ስትለይ ኢትዮጵያ የኤርትራ ሁሉ ኢኮኖሚና የፋይናንሻል እንትሩን ምንቀሳቀሰ ሁሉ በኢትዮጵያ ብር ኖት ነበር our gateway to the to to the eastern world msle nebere cha ertheria abzanyaw neger hulu etiopia kemittetakamu yele qertra titakam nebere ya reverse lemadreg etiopia titakamu yele madreg yallon ye market yenyan economy total share on swa mittetakamu lemaqurat brinot meqayer asfalage nebere that that was that was the last option sle nebere malatno ihenyaw gen eh keza befit 
ስትሮንግ ዩኒ ፋይናንሻል ኢንተለጀንስ ያለነው ፋይናንሻል ኢንተለጀንስ አለን በጣም ግር ስትሮንግ ዩኒ ፋይናንሻል ኢንተለጀንስ አይደል ማንም ዛሬ ባንክ ሄዶ 1 ሚሊዮን 2 ሚሊዮን 300 ሚሊዮን ሲያዛውብር ሲያወጣ ስፖት ቼክ በተደረጉት ናቸው እንጂ ታያዙ የሚባሉ ምን ሰማው ያን ያክል የጥናካሪ ኢንተለጀንስ ያለን ማለት ነው ያን ኢንተለጀንስ ማጣን ከዚህ በፊት ኮይ ነበርን ኢንተለጀንስ ኦኬ ከብዙ ነገር ጋር ዊክነሱ መጥቶ ሊሆን ይችላል እንጂ ከዚህ በተሻለ ነበር ማለት እሱን ማድረግ ይችላል ነበር ሁለተኛው ሰው የሚገዛው ነው የሚሸጠው በብር ከማድረግ ሌላ ሚንሶች ነበሩ በባንክ ማካከል ለምሳሌኛ ሀገር ትራንዛክት ማድረግ ይችላል ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ወደ ዋሽ ባንክ ብር ማለት ቀላል አይደለም በሌላ ሀገር ግን ትራንዛክት ማድረግ በጣም ቀላል ነው ምክንያቱም የሚጠቀሙት ኢንተር ባንክ ሲስተም አለ ያማ በጀት ብቻል ኖሮን ያው ነው እጄ የግድት ሂጅ ብር ኢጂአር ለመጀ ኢንቨስት የሚያደርጉ ወደ ሙ ኤክስፔንድ ማድረጉ ኢንተር ባንክ በማድረጉ ነገር የፋይናንሻል እንቅስቃሴ ብር ኖቶችን እንቅስቃሴ መግታት ይቻላል ይቻል ነበር ማለት ነው ሌላው ፊዚካል ኮንትሮሎቹ ጥንካሪያችን በጣም አርሰ ጠንካራ በተባለበት 100ሺ ዶላርም 200ሺ ዶላርም ይያዛል የሌሎች ሀገርም የኢትዮጵያ ብር ኖቶችም ማለት ነው ያን ቁጥጥር ይሄ የዘመቻ ስራ ከማድረግ ኢንስቲትዩሽናላይዝድ ማድረግ ይቻል ነበር አ ባብ ሲስተም ተፈጥሮለት ማለት ነው እነዛ ነገሮች ሁሉ እንቀስቀሳው በሚፈልገው ደረጃ እንዳይቆጣጣር ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው ነገር ግን አሁን በተወሰነ መጣን የምናየው ወይ ደሞ ያሁን ያለውን የዋጋ ንረትን سنመለከት ይሄ ኢሌጋል ፋይናንሻል ሙቭመንት ኮንትሪቢዩት ካደረገው ይልቅ ሌሎች ኮንትሪቢዩት ያደረጉት ይባልጣል እንዴት ነው የሚለው አንደኛ ለምሳሌ አብዛኛው ኢንደስትሪዎቻችን የሚጠቀሙት ምንድነው ከውጭ ሀገር የሚገቡት ነው ማይንድ ዩ ፎሬን ካረንሲ ጥረቱ የተፈጠረበት ነገር አወርተናል ስለዚህ ሰዎች ግባአትን ከውጭ ሀገር ለማስቀባት ብዙ ወረፋ መጠበቅ አለባቸው ብዙ ወራትን በጠበቁ ቁጥር ምንድነው ሰፕላይ ላይው ቻሌንጅ አለ ማለት ነው አቅርቦቱ ላይ አቅርቦቱ ላይ ሲመጣ ኢስ ዲፋይንድ የምጣኔብት ፕሪንሲፕል ነው ዋጋ ይጨምራል አቅርቦት ከቀነሰ ዋጋ ይጨምራል አንድ አቅርቦት መቀነስ ምንድነው ይሄ ምርት አቅርቦት ብቻ መቀነስ ብቻ አይደለም ሌላው ምንድነው ኮስት ኦፍ ፕሮዳክሽን በጣም ጨምሯል ኮስት ኦፍ ከውጭ ሀገር ምን ያስቀባቸው የ15% ኤክስቼንጅ ሬት አጀስትመንት ነው የተሰራው እዚህ ሀገር ላይ መስከረም ነው ጥቅምት 2017 በፈረንጆች አቆጣጣር ማለት ነው ያ ማለት ማለት ነው የምናስገባቸው ግባአቶች ሁሉ ዋጋቸው በትንሹ በ15% ጨምሯል ማለት ነው ይሄ መጥቶ ነው እንግዲህ ስራ ስለዚህ ገበያ ውስጥ ያለው ምርት ወደ ገበያ የሚቀርበው ምርት ኮስቱ ሲጨምር ኦቶማቲካሊ ዋጋው ይጨምራል ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ተደምሮ የዋጋ ንረቱን እሱ ብቻ አይደለም ለምሳሌ አብዘኛው ነገርኛ ሀገር ግብርና ነው የ2016 ምስራቅ አፍሪካን ያካለውን ድርቅ سنመለከት ምርትን በትልቅ ነው ይገዳው የበቆሎ ምርትን የሰሊጥ ምርትን የስንዴን የገብስን በተለይ ኢትዮጵያንስ አስ ስቴፕል ፉድ የሚጠቀሙት ሁሉ ቶታሊ ቻሌንጅድ እንደሆነ ነው አንድ አንድ ቦታ ላይ 80% ሃርቨስት ሎስ ነው የተገጠመው ያ ማለት ማለት ነው ለገበያው የሚቀርቡ የግብርና ምርት ሁሉ ሲግኒፊካንት ለወርዷል ማለት ነው ያ ደሞ ሌላ ተጨማሪው ዋጋ ነው ካብት ለምሳሌ ኢትዮጵያ ወደ ውጭ ሀገር ኤክስፖርት አድርጋ የውጭ ሀገር ምን ዛሬ የምታገኘው ላይቭ አኒማልስ ነው ብዙ መቶሺ ነይ ሞቶ በሶማሊያ በ ጉጂ በቦራና ማለት ነው እዚህ ሂጅ ፎሬን ካረንሲ ሎስ ሂጅ ፎሬን ካረንሲ ሎስ ብቻ አይደለም ለዶሜስቲክ ማርኬት ሰፕላይው ሂጅሊ ኮንስትሬንት ሆኗል ማለት ነው እነዚህ ነገሮች እንግዲህ አንድ ላይ ሲደመሩ መንግስት የሚፈጥሩ የስራ እድል ፈጠራ ከቀደሙ ጋር እነዚህ ሁሉ ሲያያዙ የዋጋ ንረቱና ብዙ ነገሮችን ማስከተል አችሏል የሚለው ነው መልካም እንግዲህ ኢኮኖሚና ፖለቲካው አብረው ምጓዙ ነገሮቻቸው ሚላቀቁም አይደሉም ኢኮኖሚው ፖለቲካውን እንቅሳቅሳል ፖለቲካውም እንደዛው እንግዲህ አሁን ባለው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ መንገጫ ገጭ እና የስራጥች መብዛት መንግስት እንዴት ይንፈተና በምን አርጎ ያልፈዋል ኢኮኖሚው ወርዷል እንግዲህ ሱዳን سنመልከት እንኳን ሱዳን በዳቦ ዋጋ ጭማሪ ነው ወይ መንግስት ግድ በጣ ድረስ ይدرسው መንግስት መልዋወጥ ላይ ይدرسው ለዚ መንግስት የዚ ኢኮኖሚ መውረድ ስጋት ወይ ሆኑ ወይስ በፍጥነት ሊያድ ነው ይችላል እሱ እንግዲህ እንደያያዛችሁ ሊሆን ይችላል ማንኛ ፖለቲካና ኢኮኖሚ ንጥሎ ማይት አይቻለም ፖለቲካ በራሱ ግብ አይደለም የተሻለ የፖለቲካ ሪኦታ ዓለምን ቀርጾ ሀገር መምራት 
የመጨረሻ ለአንድ ሀገር ግብ አይደለም የመጨረሻው ለአንድ ሀገር ግባ ግቡ የምጣኔ ሀብት እድገቱና የማህበረሰቡ የኑሮ ሁኔታ መሻሻል ነው ጥሩ ፖለቲካ ሪዮት አለም መንቀርሶ የሰው ኑሮ ለማሻሻል ነው ህዝቡን በጠቅላላ ፖለቲካ አረጋግጥ ብዬ ነው ሰው ኢኮኖሚ ቢስተካከለት ኪሱ ቢኖረው ፖለቲካ ተንተኝ ይሆንም የሚያቆም ማቆም በዚህ ነክል ፖለቲካው ተሳትፎ አይኖርም አገርም ወደ ተሻለ መረጋጋት ተመጣ ነበርና የኢኮኖሚው እንደዚህ መሆን ነው ይሄን ሁሉ ሰው ፖለቲካኛ ያርገው የሚል ነው አይደለም ኢኮኖሚው በጣም ስለወረደ ሁሉ ፖለቲካ በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ አርሶ አደሩ ፖለቲካኛ ነው ነጋዴው ፖለቲካኛ ነው የመንግስት ሰራተኛው የገብረሰናይ ድርጅቶች ፖለቲካኛ ናቸው እያንዳንዱ ቢሮ አዝ ኦፍ ቱዴ ኢቨን ገብተሽ ብትመለከቲ ሰው ሁሉ ስለ ፖለቲካ ነው የሚያስበው ምክንያት ኦኬ ምጣኔ ሀብት እድገቱ ችግሩ ሲግኒፊካንት ለስተዋጽኦ አርጓል መሰረታዊ ችግሩ ግን እዚህ ሀገር የነበረው የጣፍር ጣጥ ምንድነው የሚባለው በአማርኛ ይሄ ጠርንፎ መግዛት ያመጣው ጉዳይ ነው እያንዳንዱ ኢትዮጵያ ቢሄር በሄረሰብ ካላው ላይ ተጫነው ገፍትሮ ለመጣል በሚያደርገው ሂደት ነው ሁሉም ሰው ፖለቲካኛ የሆነው ለምሳሌ ግብርናው ፖለቲሳይዝ ዶናል በዚያን ጊዜ አሁን ያለውን ያልኩ አይደለም በዚያን ጊዜ መዳበሪያ የምታገኙ ምርጥ ዘር የምታገኙ ጥሩ የኤክስቴንሽን ባለሙያ አንቺ ጋር መጥቶ የሚያገለግለው አሰላላፊሽን ካሳመርሽ ብቻ ነው ስለዚህ ፖለቲካኛ ያረጋሻል በዚህ አዲስ አበባ ውስጥ የውጭ ሀገር ምን ዛሬ እንደ ልብ ማግኘት ከፈለክሽ ምን መሆን አለብሽ መሰለፍ አለብሽ መሰለፍ ያለብሽ ቦታ ማለት ነው ስለዚህ ያላገኘ ሁሉ ነጋዴ ምን ይሆናል ትናንሽ በተለያዩ ንግድ ምሳተፉ ሰዎች አሉ አት ሚዲየም ሌভেল ኦር አት አት በተቃቀን ደረጃ ምሳተፍ ማለት ነው ሄደሽ ፍቃድ ለማውጣት ሼድ ለማግኘት ይሁን ፖለቲካው ዲማንድ ዲማንድ ያረክ ነበር ያ ሁሉ ፖለቲካኛ ያረካል ከሁሉም ይልቅ የተወሰኑ ቡድን በነጉሱ ጊዜ በነገራችን ላይ በነጉሱ ጊዜ የነበረውና በዚህ በኢሃድግ የመጀመሪያ አመታት ጊዜ የነበረው አይነቱ አንድ ነው በነጉሱ ጊዜ የነበረው የተወሰነ ኤሊት ግሩፕ ህዝቡንና ምጣኔውን መሬቱ ናቹራል ሪሶርሱን ሁሉ ጣፍ ነው ነው ያዘው በዚህ በኢሃድግ ጊዜም የተወሰኑ ከኢሃድግ ጋር የቦደኑት ሰዎች ጣፍ የውጭ ንግዱን ምርቱን ማላኩን ማምጣቱን ማስተራጨቱን ሁሉ ጣፍ ነው ያዘው ተነሱ ናቹ the same አይነት ካራክተር ያለው የቡድን ምጣ ክላስ ላይ ተፈጠረው ያ ነው እንግዲህ ማጆሪቲውን ሁሉ ፖለቲካኛ ያደረገው አፈርጣት ዶክተር አሁንሳ የተራና የቡድን ጉዳይ ለሙሉ ለርግጠኛ ነው ተይ እርግጠኛ መሆን አይቻለም አሁንም የቡድን እንደ የለም ብሎ መደምደም አይቻለም ነገር ግን ከሱ ህድገት ነው ከሱ ለመውጣት እኮ ነው ሁሉ መንገጫ ጋር ጀቀጠመን ትናንትና በልቶ የለመደ ትናንትና ራሱ ብቻ ሻጭ ነበረ ትናንትና ራሱ ብቻ ኢምፖርትና ኤክስፖርት የነበረ ይህ ካንተ እጅ ብቻ ወጥቶ ሊበራላይዝ ተደርጎ ሌሎቹ ኢትዮጵያውያን ባለሀብት መሳተፍ አለባቸው ሲባል ነው ሀገሪቷ ከኛ ውጪ መቃጠል መውደም ዱቄት መሆን አለች አለባት የተባለው ይሄ ነው እንግዲህ ኢኮኖሚው በትልቁ በጃቸው የነበሩን ሁሉ ጠርብ ነው ከተቱት ነሱ ምክ ይውልሽ የዚህ የዚህ ሀገር ከውጭ ሀገር የሚመጣው ዘይት ከውጭ ሀገር የሚመጣው ብረት ከውጭ ሀገር የሚመጣው ለዚህ ሀገር ኢኮኖሚ መሰረት የሆኑት አስራ ይበልጥ የሚያስከብቱ እነሱ በአንድ ሌሊት ከተስማሙ ወደ ሞኖፖሊ ይቀየራሉ የምጣኔ ሀብት ሳይንስ የሚለውን ነገር ልንገርሽ ኢ የተወሰኑ ጥቂት ሰዎች ገዢና ሻጭ የሚሆኑበት ኢኮኖሚ ምን ይባላል ኦሊጎፖሊስቲክ ይባላል የተወሰኑ ሰዎች የሚሳተፉበት ኢኮኖሚ ማለት ነው እነዚህ የተወሰኑ ሰዎች ግን ከተባበሩ ይላል ወደ ሞኖፖሊ ወደ አንድ ወደ አንድ ነው የሚቀየሩት አንድ ብቻ ሻጭ ወይ አንድ ብቻ ወደ አንድ ገዢ ነው የሚቀየሩት ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ናቸው ዛሬውኑ እያንዳንዱ ስቶሩን ዘክቶ ለጌዋ ጋር ስነሳ ይነበረው ይሄን ነገር ለማስተካከል በሚደረገው ጥረት ነው ይሄን ያለፉትን አንድ አመት ኢኮኖሚው ለመረበሽ በተቻለ መጠን ተጠቀሙት ማለት ነው ስለዚህ እሱ አስተዋጽኦ አድርጓል ነው እሱ ነው እንግዲህ በልጡን ኢትዮጵያን ስን ፖለቲካኛ ሁላችንም የፖለቲካ ተንታኝ የፖለቲካ አናሊስት ያደረገን ይያልን ያለ ነው ባገኘ ነው አጋጣሚ 
ፖለቲካውን በአንድ እጅ ይዘን ምጣኔ ሀብቱን ማባራዊ ጉዳውን በሌላ እጅ ማያዝ አለበት ብለን በእንቂቀኑ ከብዞች ጋር ምን ንጋፈጠው ይሄንን ለማለት ነው አመልካም እንግዲህ መንግስት አዲስ ፕሮጀክቶችን ከመጀመር የተጀመሩትን ማጠናቀቅ የሚለው መርጉ የት ድረስ ያስኬደው ለምን ይሄን አማራጭ ወሰደ የሚለውንም ማየት ያስፈልጋል በርገጥ የተጀ አሁን ለምሳሌ ከዚህ በፊት ተመልክታችሁ እንደሆነ ስንት ስኳር ፋብሪካ ነው ወደ 10 ነው 11 ስኳር ፋብሪካ ነው አት ወንጎ ላውንች እንዲደረገ ተደረገው እነዚህ ሁሉ ስኳር ፋብሪካዎች ነው ማን ነው የሚሰሩት በመድር ነው የሚሰሩት ስለዚህ ልክ ፋይናንሻል ክራንቹ ሲመጣ ስትራንድ ዶኖ ስኳር ፋብሪካዎቹን ማስመረቅ ካለብን ብዙ መጣታን አልፈን ያደረግነው ለምን ኦቨር ስትሬችድ ነው ይሆን ነው ያለችንን ጥቂቷ ማዋላ ነው አይ በተን ነው አን አን ጥቂቱ ላይ ግን ፎከስ አድርገን ቢሆን ኖሮ የተወሰኑትን ያስጨርሳል እነሱ ደሞ ሌሎችን እንዲመጡ ያደርገ ነበር ማለት ነው ስለዚህ መንግስቲ አሁን እየወሰደ ያለ የጀመርናቸውን እንጨርስ ነው ለምሳሌ የተጀመሩትን ኢንደስትሪያል ፓርኮችን እንጨርስ ነው አብዛኛው ኢንደስትሪያል ፓርክ ወደ መገባደድ መጥቶ ወደ ስራ ከብቷል ያዋሳው የአዳማው የኮምቦልቻው በየመቀለው ወንዚም ያማራ ክልል ያሉትን ወስዶ ማየት ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ወደ ስራ ገብቶ አሁን በሚቀጥሉት የተወሰነ ወራት ውስጥ ይሄን መንገጫ ቀድ ሊያሻሹ ለም አሁን ጀምሯል ያመጣሉ ብለ ምናስቡ የሚጀምሩ መዳድስ ፕሮጀክቶች ውስን መሆን አለባቸው ነው ምክንያቱም አንደኛ በድራችን ታሪያው ደርሷል ብናስቡም አናደርጉም አይቻለም ቢቢ ከዚህ በላይ የዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማት ኢትዮጵያ ከዚህ በላይ እንድትበደርም አይፈቅዱም አይሆንም ስለዚህ አቀማችን ወስኖ ነው ይሄ ግን ችግር ያመጣል አንደኛ የስራ እድሉን በሚፈልጉ መጠን መፍጠር ሊያስቸግር ይችላል ለመንግስት አንድ ሁለተኛ የግባት ገበያን በሚፈልጉ ደረጃ ኢንፑት ማርኬትን ከመሬት የሚገኙትን ከመሬት ውስጥ የሚገኙትን ከሁሉ ነገር የሚገኙትን ግባቶች ገበያን ወይ ደግሞ አርሶ አደሩ የሚያመርቱን እንደ ግባት የሚወስዱትን ነገሮች እዛ ውስጥም ትልቅ ቻሌንጅ ሊፈጠር ይችላል ይሆናል ግን ጥያቄው ሌላ አማራጭ አለን ወይ የሚለው ነውና ያን መጨረስ ግን ወሳይ ነው ስለዚህ አሁን መንግስት በፍጥነት ለማድረግ እየሞከራቸዋል እነዚህ እነዛ የተጀመሩትን ፕሮጀክቶችን አስጨርሶ ወደ ስራ ማስገባት ትልቅ ውጤት ያስበዘገቡ ነው አዋሳ ኢንደስትሪያል ፓርክ ጋር ብንሄድ ወደ ሀሺ ሰዎች ስራ ማግኘት ይችላል አዳማውን ከወደ 10 ምናምን ሺህ ሰዎች ስራ ያገኛሉ የኮምፖልቻው ያርኩ ያ እንደ ቀላል የሚታየው ነገር አይሆንም